Maldita.
sobre para luego. Acabado. Volveré con todo lo que tengo. Y todos los fieles a Ecarro se bañarán en su propia sangre. Atención. Habéis luchado bien. Demostrasteis vuestra valía contra enemigos de metal y carne. Yo os nombro mariscales. Vuestra primera orden es limpiar la arena de todos los rebeldes rezagados. Marchad. He fracasado. Tendría que haber acabado con Regala. Pero ahora regresará con más máquinas. Más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, has hecho bastante. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos... Me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Entonces no sabía si creerte o no. Pero ahora sí te creo. Déjame. Y vuelve a tu tarea. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Cógelo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los diez. Ahí, esa consola. Venga, Eter. Nos vamos a casa. casa. Calla. 
Elizabeth Sob, Alpha Prime. Control maestro ha activado. Restaurando código original de la función subordinada que te... Ya está. Ahora devolvérselo a Gaia. La piscina del árbol está en cambiando. El mensaje de los siete cobrados sentido. Aquí. Esta es la situación que el jefe rompió hace años. Todas las visiones han cambiado. Pero esta acá. Ada. Tú te apartas. Por favor, Aloy. Las visiones del árbol Eda han cambiado. Y esta... acaba de aparecer. ¿Esto es obra tuya? Las visiones han cambiado. Es la que inspiró al jefe de carro. ¿Más testimonios de los antiguos? Escuchar las palabras que unieron a un pueblo. Tras las desgracias de la guerra, Anfaraday, la principal arquitecta de la reconciliación, habló a una nación necesitada de esperanza. Si miramos al futuro, con la lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras cruentas contra máquinas, escasez de alimentos y agua, tormentas que nos expulsan de nuestros hogares. Pero el coraje es enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Liderando el camino de la paz con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando estamos unidos, podemos superar cualquier amenaza. Unidos, a mí y a nosotros, en esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo sin miseria ni guerras. Me incorporo al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Ecarro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. Así que te acompañaré en tu misión. Tuyo es lo poco que me quede de vida. Esta es mi decisión. ¿Cómo voy a negarme? Zo. Alguien quiere unirse a nosotros. Reúnete con él en la estribación y el resto del camino haz de guía. Bien hecho, Aloy. Ve a las montañas que hay al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Ya os alcanzaré. ¿Alguien, dices? Estoy intrigado.
Necesito devolverle éter a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Debo investigarlo. Si regala, quiere pelear. Ojalá aquí la tendrá. Me ganaría unas cuantas más. No te abandonaré. ¿Qué quieres? Acompañad a los JTF-10 en una operación encubierta por la selva. En casa y en el extranjero, que las máquinas los caigan y los mariscales se alcen. En la profundidad de la selva entre el barro y la oscuridad enterraron trampas para sus enemigos. ¿Alguna novedad sobre el padre? ¿Eres la única que escucha estas voces? Oh, no. Los que capturaron a la excavadora Oseram también escucharon las voces de los guerreros antiguos. Ha corrido el rumor y ahora mucha gente habla de ellos. A los soldados les gustan las viejas batallas. Eh, traigo más de esas voces que buscas. Aprenderé mucho de ellas. Más voces salvadas. Gracias. Veré si la señal me lleva a otra grabación. Recuerda tu deber más tarde. Tus marcas son verdaderas. ¿Cómo lo has hecho? Ninguna batalla está desesperada. Eliges el terreno y reduces las filas enemigas. Acompañada los JTF-10 en una operación loco a una dos. Pero aún me faltan unas cuantas. Regala caerá. Regala atacará pronto. Y después. Por los diez, Aloy. Regala vencida. La verdad de las visiones revelada. No tienes suficiente piel para marcar todas tus hazañas. Entonces tendremos que memorizarlas. <ríe> bueno, gracias a ti, el jefe sigue vivo. Y tenemos esperanza. Pero no es de eso de lo que quiero hablarte. Necesito un favor. Uno personal. Mi nieto. No estaba entre los muertos, lo que significa que está entre las tropas supervivientes de Regala. ¿Fue hecho prisionero? No. Se les unió porque quiso, como tantos jóvenes soldados que ansían marcar su piel con grandes hazañas. Debo buscarlo y hacer que vuelva a casa. El jefe Garro no puede renunciar a ningún soldado, así que mi espada es lo único que tengo. Salvo que quieras ayudarme. Es mucho pedir después de todo lo que has hecho. Pero Cabo es lo único que me queda. ¿Por qué se unió Cabo a la rebelión de Regala? Para algunos, Regala representa una oportunidad de vengarnos de los Karya. En los asaltos rojos costó que los clanes dieran la vuelta en Luzbaldía. Muchos querían perseguir a los Karya hasta Meridian. Cuando Regala atacó la embajada, ¿lo consideraron una llamada a las armas? Sí, pero a otros, a los jóvenes sobre todo, les importa la gloria que consiguen al cazar a un enemigo inmemorial. En cuanto acabo, un poco de ambas. Seguramente sumado a la sangre ardiente de la juventud, me resultó imposible convencerlo. 
Si Cabo no te escuchó al unirse a los rebeldes, ¿por qué crees que te escuchará ahora? Cabo no luchó en los asaltos rojos. No conocía la guerra. Pero ahora tiene que haber experimentado el sufrimiento. Debe escuchar. Escuchará. Solo hay que encontrarlo antes de que sea tarde. ¿Es Cabo tu último pariente vivo? Sí. Antes del jefe de carro, los clanes estaban constantemente en guerra. En cada escaramuza perdía la vida un camarada. Uno tras otro enterré a mis hijos. Y luego, a mis nietos. Lo siento. Intenté aliviar mis penas en la batalla, pero no encontré consuelo allí. Solo en la sabiduría de las visiones. Aún así, yo no pude evitar que Cabo siguiera al final la senda de la sangre. Si Cabo se unió a la rebelión de Regala por voluntad propia, ¿permitirá a Ecarro que vuelva a la tribu? El jefe conoce el valor de la compasión y el pesar de la sangre derramada. Me preocupa más el resto de la tribu. No aceptarán a alguien que los ha traicionado. Incluso con todo mi apoyo no será fácil. Tienes que intentarlo. Te ayudaré a encontrar a tu nieto, si puedo. ¿Cómo empezamos? Según los exploradores, la escuadra de Cabo salió de uno de los puestos de regala rumbo al sur. La escuadra no regresó, pero los exploradores enviaron que tenían prisionera a una de los nuestros. Empezaremos liberando a la prisionera y quizás sepa hacia dónde fue la escuadra de Cabo. ¿Salimos ya? Tengo asuntos de los que ocuparme antes. Nos vemos allí. Te esperaré en la colina al sureste de la arboleda. Desde allí seguiremos hacia el puesto. Hasta entonces. Buena suerte. Fue un combate de primera. Espera, ¿tú estuviste allí? Sí, con toda mi... Tanto en combate como en la base, para los Giant Task Force 10 ¿Cómo? permanecían si unidos. Fuiste espectadores. Dirigidos por el coronel no Edward de la Hoya, bueno siempre estaban preparados para entrar en batalla. Comidas, tatuajes, heridas... Aquellos temerarios pilotos lo compartían todo. Tu enemigo es el. Tu enemigo es Esto será un. No está mal. He echado el ojo a una vez. Pero aún me faltan unas cuantas. Ah, sí. No pienso bien. Podrían ser así. La tribu ya le ha pedido demasiado. Más calor que en una forja, ¿o será? Campeona, tenemos que volver a abusar de tu fuerza y generosidad. No te vayas por las ramas, Duca. La tribu necesita la arena y solamente ella puede reabrirla. ¿Necesitáis la arena? Si el Kulrut se acabó. Eso es cierto, pero también usamos la arena para levantar la moral de la tribu. Sirve para entrenar. Los soldados experimentan la gloria de matar las máquinas en un entorno controlado. Lo que naturalmente sube la moral. Pero el jefe carro no nos dejará reabrir la arena hasta que reparen la balista que protege el recinto. Es necesario por si una máquina se descontrola. Sufrió daños durante el culo. Y los repuestos no son fáciles de encontrar. Ya veo. ¿Queréis que cace máquinas por las piezas? Se lo pediríamos a otro, pero todas las escuadras están en alerta. Aún así, no te irías de vacío, ¿verdad, Kala? Claro. Cuando la arena vuelva a abrir, estaré encantada de invitarte a competir. Lucharías contra muchas máquinas distintas. Y yo te daré medallas por tus éxitos, tanto en la arena como los que obtengas en los terrenos de caza. Podrás intercambiarlas por las mejores piezas de equipo de la tribu. Para reparar la balista necesitamos un tendón de rodador, así como unos colmillos de colmilludo. Han avistado a ambas máquinas cerca de una hoguera que hay al sureste. Cuando acabes, dame las piezas en las fauces de la arena, en el noreste del árbol. Bien, veré qué hago. Una cosa más. Si piensas volver a salir, 
tengo otra labor que atañe a la moral de las tropas. Es desagradable. Los soldados Tenag llevan una placa tallada con el símbolo de su escuadra. Y los rebeldes se han quedado con las de aquellos a los que han matado. Podrás encontrar las placas en los puestos enemigos. Si lo haces, tráemelas. Me aseguraré de devolvérselas a sus compañeros de escuadra. A veces salir de dudas mitiga su dolor. Y si es lo que te interesa, habrá una recompensa. Ya encontré algunas placas. Ahora no tengo nada con qué pagarte. Llévamelas a las fauces de la arena. Gracias, campeona. Y no olvides las piezas de la balista. Así jamás detendrás a un colmilludo. Habrá que ir al sureste para dar con ese rodador. Ya tengo bastantes colmillos de colmilludo. ¿Así? Oh, eh. <ríe> no estás zarandeando un martillo, Erend. Hazlo con más suavidad. Mis dedos salchicheros no entienden de sutilezas, ¿vale? Atráelo. Traza una línea. A tu derecha. No, la otra derecha. Acabo de verlo. Aloy lo encontró en el norte. Lo tengo. La llaman algo así como conmoción rítmica. Esto sí es música. Aloy. Eren, estás mejor. Y estás aquí. El mundo solo sobrevivirá si obras tu magia. Aprenderemos rápido y te ayudaremos. Necesitas todo nuestro apoyo. Eso sí, aún nos queda bastante por aprender. Un cazador no se hace de un día para otro. Aunque una semilla tarde en brotar, acaba floreciendo. Tu amigo Tenak ha llegado. Cotalo. Dicen que sus guerreros beben sangre humana. Dormiré con un ojo abierto. Me da que ha visto sangre para toda una vida. Lo llevaré a una habitación. Parece que valora la privacidad. Veo que lo tenéis todo controlado. Le llevaré esto a Gaia y... Claro. Nosotros avanzaremos tanto como podamos. Estoy viendo glifos hasta en sueños. Bueno, mientras tú ibas de acá para allá, yo trabajaba con Gaia para saber más de los dioses agrestes. Y viendo el panorama, aún estás bastante verde. Nos vamos. Ah... Uh, oh, ah... Uh, vale. Eh. Eh. Bonita choza. 
Bueno, ni que yo la haya construido. Cierto. Ahora entiendo por qué tenías tus reservas para traernos. Hay mucho que asimilar. Pero, tranquila, lo puedo controlar. Claro. ¿Te estás asentando? Barl me ha estado ayudando a aclimatarme. Eso cuando no se queda callado. No sé qué le pone más nervioso, si la señora Gaia o nuestra nueva amiga Utaru. ¿Qué hay de la vanguardia? ¿No deberías estar en el este metiéndolos en vereda? Envié a unos pocos con un mensaje a Meridian. No creo que a Bad le importe mucho que me quede ayudar a su redentora. Así que Barl te ha dado un foco. No lo luzco con tanta gracia, pero... Por la forja, la de cosas que puedo ver. Que sí, que muchas son malas, el fin del mundo antiguo y eso. Aún estoy dándole sentido, pero... Siempre me descolocó que encontraras a mi hermana en el Solminio. Y ahora lo entiendo. Creo. Siento que puedo ser útil. ¿Sabes? Tardarás un poco, pero... sí. ¿Ya te haces una idea de a qué nos enfrentamos? No te voy a mentir. Cuando Barl me contó que esos malnacidos venían de las estrellas, pensé que estaba alucinando. Pero gracias a ti me he acostumbrado a ver cosas imposibles. Aunque agradecería que no nos mataran. Sí, ya somos dos. Bien. ¿Conoces a nuestro amigo Tenak? Es... Uh, reservado. Había tomado a su gente por lunáticos con sed de sangre. No deberías creer todo lo que oyes. Sí. Bueno, si tú confías en él, yo también. Oí que Talana estuvo en la base. Fue una visita relámpago. Esperaba que se quedara al menos para un trago. Es la única carga divertida que conozco. Pero parece que tenía asuntos más urgentes que atender. Tengo que irme. Pues vuelta a... la lectura. Vaya, este sitio empieza a cobrar vida. Sí, y Gaia transmitió los datos que contenía tu foco a ese... archivo. Con los focos que nos diste, podemos acceder a él cuando queramos, para aprender bien. Y si quieres, estaremos ahí para luchar a tu lado. Bien. Gracias. ¿Y qué tal el entrenamiento con Zo? Estamos practicando y lo sabes. Casi siempre. Mira, ella ya lee glifos más rápido que yo. Sería idiota si rechazara su ayuda. Claro. Parece que me equivoqué con los Zenith. Su nave no explotó de camino a Sirio como pensaron todos. En su instalación vimos cómo mintieron en lo de crear un futuro mejor. Quizá también mintieran en lo de su nave. Aún así, una tribu asentada entre las estrellas. No les hice ni un rasguño a sus escudos, Barl. Ese cenit casi me mata. No impidieron que resucitaras a Gaia. Ni tampoco impedirán que usemos Hefesto en su contra. Ojalá baste con eso. ¿Y qué leéis allí? Hemos examinado los registros que recuperaste en la Montaña de la Madre y en territorio Nora. Cuesta imaginar que mis antepasados estuviesen atrapados dentro, sin los conocimientos de Apolo para guiarlos. Díselo a Ted Faro. Ya. Me pregunto qué sintieron cuando al fin pudieron salir. El mundo les parecería tan hermoso. Además de aterrador, solo eran unos niños. Que dieron luz a toda una tribu. Doy por hecho que has hablado con Cotalo. Quería presentarle mis respetos por los que cayeron cuando nos emboscaron en la embajada. Le dije que nunca había visto a nadie lanzarse a por una máquina como hizo él. Él contestó que no hay que elogiar a un guerrero por cumplir con su deber. Por un segundo pensé que hablaba con mi madre. Jamás imaginé que un Tenak y una cacique Nora tuviesen tanto en común. ¿Intuyo que Talana no se quedó mucho? Intuyes bien. Me pregunto por qué llamó tu atención el tal Amadis. 
Fuera lo que fuera, no me lo contó. Debe ser una buena historia. Nos lo contará cuando esté lista. ¿Qué tal os va todo con el foco? Todos hemos pasado algún apuro. Erend es sin duda el que más blasfema. Pero confío en que la cabezonería Oseram se imponga. ¿Cómo lo lleváis? Lo vamos procesando. Por ahora todos mantienen la calma. ¿Os ocuparéis del fuerte en mi ausencia? Si Eren deja de escuchar la misma música una y otra vez, tal vez, nos irá bien. Val parece feliz con su compañera. Se aprende mejor en compañía. Veo que te has integrado. Gaia dijo que esto se construyó para nosotros, para que recuperáramos el control de nuestras tierras, con su sistema de terraformación, y cuidarlas como los dioses agrestes cuidan de canto llano. Me parece raro que un lugar lleno de vida tenga tanto... metal. Te debió doler. Ver sufrir a tu gente cuando los Karja os invadieron. Crecí en una pequeña aldea cerca de Cantollano. Mi madre decía que no había semilla que no creciera en aquel suelo. Me mudé a los círculos para hacerme aprendiz de sanadora. Al empezar los asaltos rojos, me planteé volver. Pero llegaban muchos heridos a Cantollano. Día tras día. Y lo fui aplazando. Un día, me enteré de que una partida de asalto car ya había saqueado mi aldea durante la noche. Fui con los sanadores para ayudar a los supervivientes, pero... no había ninguno. El olor a carne quemada aún me atormenta. Lo siento, Zo. Así que decidí comparecer ante el coro en cuanto regresáramos para exigir que tomaran partido contra los invasores. Se negaron. Y me fui para luchar yo sola. ¿Fuiste a luchar contra los Karjas sola? Así es. Pero resultó que no fui la única. La noticia de mis desavenencias con el coro se propagaron por las llanuras. Cuando me di cuenta, había más de una docena de guerreros Utaru dispuestos a luchar a mi lado. No podíamos enfrentarnos a los ejércitos Karja pero conocíamos el territorio mucho mejor que ellos. Emboscábamos a las pequeñas partidas, saboteábamos sus líneas de suministro y atacábamos sus campamentos de noche. Parece que erais bastante temibles. Tanto que los Tenak tomaron nota. Cuando los clanes hicieron retroceder a los Kar, ya nos unimos a ellos. Perseguimos al enemigo hasta Luz Valdía. ¿Estabas en Luz Valdía cuando los Tenak vencieron a los Karja? De noche, los mariscales Tenak escalaron los riscos de la intimidación y atacaron desde el otro lado. Pronto, las puertas se abrieron, permitiendo la irrupción de los clanes. Lo que siguió es algo... que prefiero no recordar. Cuando el polvo y la sangre se asentaron... volví a olerlo. El hedor a carne quemada. Tras vencer al enemigo, el resto de mi escuadra regresó a las llanuras Utaru. Regresé a Cantollano. Y aunque transcurrieron varias cosechas, me sentía como si no hubiera vuelto del todo. ¿Por eso te hiciste canta muerte? Pensaba que aliviar el sufrimiento de los demás calmaría el mío de alguna manera. Llegaste tú y me diste a elegir. Podía cantar en las tumbas de otros o luchar para mantenerlos con vida. Bien por elegir la segunda. ¿Has hablado ya con Cotalo? Ah, apenas. Los Tenak no se interesan por los forasteros. 
le habrás causado una gran impresión si te ofrece su lealtad. ¿Has roto ya el hielo con Erend? Claro. Los amigos de Barl también son amigos míos. En este caso, un amigo muy escandaloso. Bueno, debería irme. Entonces seguiré con mi entrenamiento. Aloy, hemos metido suministros en ese cofre. Coge lo que necesites. Uno de los pergaminos de Buah... Sabéis el estudioso. Me costó horrores llevarlo a luz baldía. Aún así, no se merecía que los jinetes de regala lo arrollaran. ¿Es mía o los ¿En qué sentido? Su ropa es muy extraña. Por una vez estoy de acuerdo. Esa ropa no me duraría ni un combate. Hologramas. Gaia, ¿no dijiste que estos datos se habían perdido? Logré reprogramar el equipo para almacenar los datos que recabaste en tus viajes. ¿Por dónde iba? Ah. <ríe> Parece que Eren y Cotalo han metido sus pertenencias. Cerrada. Quizá Gaia pueda abrirla más adelante. <ríe> Parece que alguien lo ha reorganizado todo. Aloy, veo que has encontrado tu habitación. Tus compañeros pensaron que agradecerías tener un espacio privado. Si es que están en todo. Este es el derecho de paso que Fashab me dio en la embajada. Me cayó bien. Parecía un buen hombre. Y creo que tenía muchas ganas de volver a casa. Mi vieja lanza. Rost me ayudó a forjarla. Cuando terminé mi entrenamiento. Parece que fue hace siglos. Cuando Barl me encontró, después de lo del laboratorio de Hades, creo que vi a Rost. Creo que él no entendería nada de esto. Nada de lo que tengo que hacer. Aún así, me gustaría que estuviera aquí. meses que llevo encima el colgante de Elizabeth. Pero ya que vamos a pasar aquí una temporada, creo que lo guardaré en un lugar seguro. Elizabeth depositó toda su fe en Gaia. Y Gaia hizo lo mismo conmigo. Si lograra hacerlo todo, recuperar las subfunciones, derrotar a Farzenit, sanar el mundo. Quiero pensar que Elizabeth estaría orgullosa. ¿Qué? 
Nada. Vienes una cosa. Muéstrame más. Hola, hoy. Me alegra verte. Seguro que tienes muchas preguntas. Me han hablado del enemigo y sus intenciones. Tus amigos me mostraron... la visión que guardas aquí. Gaia. Y me dieron este foco. No pretendo decir que lo entiendo todo. Lo único que tengo que saber es dónde entrenar y cuándo luchar. Bienvenido al equipo. ¿Qué estás mirando ahí? Los otros me ayudaron a descifrar los símbolos que muestra el foco. Así que se me ocurrió intentar entender el arma que quieres usar contra el enemigo. Ese efecto podrá fabricar máquinas que obedecerán a Gaia. Sí. ¿Cuántas? Las que hagan falta. Tanto poder. ¿Cuándo ha visto el mundo algo así? Ahora que sabes quién es el enemigo... Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Reconozco que no los entiendo bien. Vienen del cielo y son invulnerables. Por ahora. Te dejaré a ti la estrategia. Sé que dirigirás mi espada hacia donde más corte. Dijiste que hace tiempo el baluarte fue tu hogar. Que eras del Clan del Cielo. Sí. ¿No me dices más? Está bien, como quieras. Mis padres murieron en una pelea de clanes, así que me crió mi escuadra. Al crecer, me convertí en un consumado luchador. Y Tecote se... empezó a interesar por mí. Luché a su lado contra los Karja y dirigí a mi escuadra en un ascenso a la intimidación. Yo fui quien abrió las puertas de Luz Valdía por el lado este, permitiendo que los Tenag la arrasaran. Eso hizo que llamaras la atención. En efecto. Me recibieron como a un héroe. Y estaba feliz. ¿Por qué te fuiste? Me convertí en mariscal. ¿Por qué dejaste al Clan del Cielo para ser mariscal? Tecote me envió al Kulrut. Por entonces obedecía todas sus órdenes. Creía en él como en un padre. No fui capaz de ver el miedo en sus ojos. El miedo a un joven guerrero en alza que desafiaba su dominio sobre el clan. Regresé como un héroe de la batalla en Luz Baldía. Pero para él... Era una amenaza. Jamás se le ocurrió que no me interesara ascender de rango. 
¿Por qué pensó Tecote que no serías una amenaza si te enviaba al Kulrut? Tecote sabía que, si sobrevivía al Kulrut, me vería obligado a renunciar al clan para servir a todos los Tenak. Jamás podría desafiar su autoridad. Aunque yo quisiera. Después de la victoria en Luz Baldía, Tecote habló a nuestra gente. Dijo que sería egoísta privar a Ecarro y a los mariscales de un guerrero como yo. Aunque sabía perfectamente que yo no tenía intención de marcharme. Fue un exilio. Disfrazado de honor. Un exilio al que no podía negarme. Me convertí en mariscal. Y pasé página. Siento que pasaras por eso. Yo no. Aunque en su momento me dolió. Mi destino era convertirme en mariscal. Cuando estuvimos en el baluarte, los guardias mencionaron las alas de los diez. Igual que hizo Ecarro en el Kulrut. Incluso Deca. Explícate. Las visiones nos dicen que los diez volaban en grandes máquinas de metal con alas. Y saltaban al combate desde el cielo. Para nosotros, semejante hazaña es la expresión suprema de destreza marcial. Por eso los aspirantes saltan sobre la arena durante el Kulrut. Soñé con ello muchas veces de niño. Sentir esa libertad. Y la impresión que debía producir. ¿Qué te dijo el jefe Carro cuando le dijiste que te unirías a mí? Derramaste sangre rebelde en la arboleda y reunificaste los clanes. No había mucho más que decir. Lo entendió. Bueno... Es un honor que me preste a su mejor mariscal. Durante un tiempo. Sin duda. Llevas un tiempo en el equipo. ¿Tienes algo que comentar? Reconozco que me sorprendió ver a un Autaro aquí. Los granjeros no son buenos soldados. He oído que arengó a algunos de su tribu contra los Karja. Y que se abrió paso hasta Luz Valdía. Interesante. Quizá estaba equivocado. Debo irme. Cuando quieras, habla con Ecarro y con tu gente. Sois bienvenidos. Lo haré. Que los diez te acompañen. ¿Sabíais que antiguamente había una selva tan grande que los antiguos la llamaban el pulmón del Gale? Suena muy bien. Sí. Bienvenida, Aloy. Cuando estés lista, por favor fusiona a Éter conmigo. Hay un asunto importante que debo tratar contigo después. Bueno, ¿de qué querías hablar? En tu ausencia he recibido una transmisión inusual en la frecuencia que tengo dedicada a Ilitia. Ilitia es una de las subfunciones que no detectaste. Sí, claro. Al principio la transmisión fue tan gradual que parecía una irregularidad fortuita de datos entre la estática de fondo. Cuando me percaté de esta irregularidad, tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje. Coordenadas. ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación. Debo advertirte, Aloy. Es posible que la transmisión sea auténtica. Y también es posible que esté siendo transmitida por algo. 
o por alguien. ¿Tú no crees que sea Ilitia? No estoy segura. ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo para emergencias. Es una súplica de ayuda. ¿Por qué enviaría Ilitia un mensaje cifrado a una frecuencia que solo vosotras podéis usar? Creo que se usó como precaución para ocultar su origen. O al menos para dar la impresión de que esa era la intención. Desconozco la razón por la que Ilitia esperaba que yo fuese capaz de detectar y responder a su señal de auxilio. Por lo que a ella respecta, yo no estoy operativa. Ya, entonces... Y Litia tiene problemas y envía el mensaje esperando que estés por ahí. O alguien se hace pasar por Ilitia porque quiere que vayamos a esas coordenadas. Es la conclusión que he sacado. ¿Los Tenit podrían estar tras la transmisión? Según los datos que he analizado en tu foco, los Zenith recuperaron el otro núcleo raíz de Gaia en el laboratorio de Hades. Es factible que lo usaran para acceder a mis frecuencias internas. Bueno, quizá la enviaron para que respondieras y revelaras tu posición. Es posible. No obstante, la transmisión es bastante irregular. Si su intención era provocarme para que me expusiera, lo normal sería que la señal fuese más rutinaria. Claro. Puede que no sean ellos. Has dicho que las coordenadas señalaban una montaña del noroeste. ¿Qué hay allí? No tengo registros ni nada reseñable en esa área. Ya. ¿Y qué hay del otro número del mensaje? 237. ¿Sabes a qué se refiere? Lo he consultado en mis bases disponibles, pero no han arrojado ningún dato relevante. Quizá su significado cobre sentido en las coordenadas facilitadas. Muy bien. Iré a esas coordenadas a investigar la transmisión. ¿Tú sola? ¡Ja! Ni hablar. He incluido a Eren Dibarl en esta conferencia mediante sus focos. Coincido con ellos en que no deberías investigar sola. ¿Y si es una trampa? ¿eh? Sí que puede ser una trampa. Pero si de verdad es Ilitia, estará en apuros y me toca recuperarla. Tranquilos. Tendré cuidado y... Vamos contigo. Vale. Coged vuestras cosas. Si vas a mejorar tu equipo, te esperamos en la salida oeste. 